నేను పోస్తాను ఇవ్వండి అన్న చాలు సార్ చాలు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంటికొచ్చి తీసుకెళ్ళమని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను అది కాదండి మీ నాన్న చూస్తుంటే భయం వేస్తోంది అయితే ఆయన బెదిరిస్తా నన్ను వదిలేస్తావా వదలండి ఇంకోసారి నువ్వు ఇక్కడ కనిపిస్తే పగిలిపోతున్న లేదండి నేను ఒక్క మాట కూడా తప్పుగా మాట్లాడలేదు నేను మాట్లాడుతుండగానే టపా టపా కొట్టేశాడు వెంటనే అతనితో పాటు పనిచేసి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూడా బా నొప్పిగా ఉంది పట్టుకో ఏమండి మీరు డాక్టరా కాదు నర్స్ నర్సా నీ మొహానికి డాక్టర్ కావాల్సి వచ్చిందా లేదండి నేను చిన్నప్పటి నుంచే పెళ్లి అంటూ చేసుకుంటే ఒక నర్సునే లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయిపోయింది ఇంకేమన్నాడు మీ వెనక ఆరు సంవత్సరాలుగా తిరుగుతున్నాడట కానీ నేను నమ్మలేదు నోరు వాడు చెప్పింది నిజమే ఆరు సంవత్సరాలు నా వెనకాలే తిరిగాడు నేను పట్టించుకునే లేదు లాస్ట్ గా ఒక రోజు ఏమన్నాడు తెలుసా నువ్వేమైనా పెద్ద ఐశ్వర్య అనుకుంటున్నావా నేను ఆరు సంవత్సరాలుగా తిరుగుతున్నాను పట్టించుకోవటం లేదు చూస్తాను నాకన్నా బెటర్ చేసి నీకు ఎవడ దొరుకుతాడో అది చూస్తాను పోరా ఏమండి అలా చూస్తే అన్ని విధాలుగా నేను అతని కంటే మెరుగానండి అతని కంటే బాగా చదువుకున్నాను మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నాను అతని కంటే చాలా అందంగా ఉన్నాను అదేనండి విడిగా చూస్తే కొంచెం తక్కువే కానీ ఇద్దరిని పోల్చి చూస్తే నేను కొంచెం బెటరే కదండి రమ్మంటున్నారు చెప్పింది చేస్తావా ఏమిటి ఇది రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ కేగా ఫోటో తీసుకొచ్చావా ఇవ్వు మామూలుగా జిహెచ్ లో రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేయరు మీరు నర్స్ కదా అందుకే ఒకవేళ నీ పూర్తి పేరేంటి ఎం కృష్ణకాంత్ అండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఐదు తొమ్మిది ఎనభై ఎనిమిది ఇంకా సైన్ చేయి ఇంతకీ ఏంటండి ఇది ఆర్గన్ డొనేషన్ అవయవాలు దానం చేస్తాం కదా అదే ఏమండి ఇంట్లో వాళ్ళని ఒకసారి అడిగి సంతకం చేయనా ఇప్పుడు నేను మా ఇంట్లో అడిగే సంతకం పెట్టానా ఎందుకు రా ఇలా ఉన్నారు చచ్చిన తర్వాత శవాన్ని తీయడానికి లేట్ అయితే కంపు కొడుతుంది మోసుకెళ్ళి వాడు కూడా ముక్కు మూసుకునే తీసుకెళ్తాడు మట్టిలో కుళ్ళి పురుగులు తిని దాన్ని దానం చేయండి అంటే ఏంటి అర్థమైందా ఏంటి అదే చచ్చిపోయిన తర్వాత సెవెన్ తీయడానికి ఓ రోజు లేట్ అయితే కంపు అది కాదు సైన్ చేస్తావా ఏమండి చచ్చిపోయిన తర్వాతేగా అవును అవును నీ వయసు ఎంత ఇరవై మూడు అండి నాకెంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నా మీ మగాళ్ళ సైకాలజీ ఆడోళ్ళు ఎప్పుడూ మీకు తక్కువగా ఉండాలనే కదా 
నీకంటే నాలుగు ఏంటి నాలుగు ఏళ్ళు చిన్న నేను అప్పుడే అనుకున్నానండి మీకు 19 ఏళ్ళు ఉంటాయని ఏయ్ నీకంటే నాలుగు నెలలు పెద్ద దాన్ని పర్లేదండి దాందే ఉంది ఓ దద్దోజనం గడుతున్న చెయ్యి విరగొట్టుచో కదా చూస్తాను చూడండి నేను అతన్ని కొట్టిన విషయం చెప్పాలంటే వాడు మీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడిన విషయం చెప్పాలి అందుకే చెప్పలేదండి వాడిని కొట్టడం కరెక్టే నాకు ఈ నాలుగు నెలల తేడానే ప్రాబ్లంగా ఉంది అన్న కొంచెం ఆపన్న ఏమండి ఏమండి నాలుగు నెలల తేడా పెద్ద విషయం ఏం కాదండి టెండూల్కర్ వైఫ్ అంజలి అతని కంటే ఐదేళ్లు పెద్దదండి ఇక్కడ చూడు నువ్వు టెండూల్కర్ వే కాదు నేను అంజలిని కాదు నేను ఒకవేళ మీకు టెండూల్కర్ ని కాకపోవచ్చు అండి కానీ మీరే నా అంజలి అక్కడ కూర్చో లేదు నేను ట్రీట్మెంట్ కి రాలేదు చెయ్యి కొంచెం లూజ్ గా పెట్టు నిప్పే ఉండదు పట్టుకోండి ఓ వీళ్ళు మనలాగేనా కలర్ డ్రెస్ లో వచ్చి యూనిఫామ్ సోమ మంగళ బుధ గురువారం గురువారం హాయ్లాండ్ లో కలుద్దాం గురువారం ఏమిటి దానికి ఇంకా నాలుగు నాలుగు రోజులు ఉన్నాయండి గురువారం హాయ్లాండ్ లో కలుద్దాం అని చెప్పాను అలాగేనండి ఏమిటి నాకు హెచ్ఐవి టెస్ట్ చేయించారా ఎవరిని అడిగి హెచ్ఐవి ఎవర్రా నువ్వు నా అత్త కొడుకువా మా అమ్మ కొడుకువా లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుకున్నామా నిన్ను లవ్ చేస్తే పెళ్లి చేసుకోవాలి కదా పెళ్లి చేసుకుంటే యాభై ఇరవై సంవత్సరాలు కలిసి బతకాలి కదా కలిసి జీవించేవాడు గురించి తెలుసుకోవద్దా ఇలా చూడు నువ్వు నన్ను చూసి పల్లికిలించావా బదులుకి నేను నిన్ను చూసి పల్లికిలించానా నా పేరు కృష్ణ అండి నా పేరు మధుమత అండి నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అని కలిసి ఊ తిరగడం రోడ్లో నడిచేప్పుడు తెలియనట్టుగా ఒకరినొకరు రాసుకుని పోసుకుని తిరగడం బస్సులో ఒకరి మీద ఒకరు వాలిపోయి నిద్రపోతున్నట్టే నటించడం థియేటర్లలో ఒకరి భుజాల మీద ఒకరు చేతులు వేసుకోవడం ఇలాంటి కథలన్నీ నా దగ్గర సాగవు నన్ను లవ్ చేస్తే ఏమేమి సమస్యలు వస్తాయని నీకు తెలియాలి అందుకనే మా నాన్న శంకర్ని కలవమన్నాను అదే విధంగా నిన్ను లవ్ చేస్తే ఏమేమి సమస్యలు వస్తాయి నాకు తెలియాలి ఇవన్నీ వదిలేసి మన ఇద్దరం లవ్ చేసుకుని రేపు పెళ్లి వరకు వచ్చిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవడో ఒకటి అడుగుతాడు ఎందుకు రా ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు ఆరు సంవత్సరాలు దాని వెనకాల ఒకటి తిరిగాడు ఇవిడు కంపెనీ ఇవ్వకుండానే నా తిరిగాడు అంటాడు ఎందుకు మరిది గారు నాలుగు నెలలు పెద్ద దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అని నీకు వదిన వరుసలో ఉన్న ఎవరైనా అనొచ్చు మీ అమ్మ నాన్న పోలీస్ కుటుంబం నుంచి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిది కాదు అని అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ కలిసిందే మధుమతి ఇవన్నీ రేపు ప్రాబ్లం కావచ్చు కాకుండానే పోవచ్చు సపోజ్ అయితే నువ్వు ఫేస్ చేయడానికి రెడీ అంటే లవ్ చేసుకుందాం లేదా ఎవరి దారి వాళ్ళది ఏమండి మరి ఇన్నాళ్ళు మీరు నన్ను లవ్ చేయనే లేదా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయగలంటే లవ్ చేసుకుందాం రెడీ అండి బాగా ఆలోచించుకుని చెప్పు రెడీ అండి ఒక గంట టైం తీసుకో Oh, oh, oh.
ఏమండి బాగా ఆలోచించానండి మీ వెనక ఆరు సంవత్సరాలు ఓ కురాడు తిరిగాడని మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పినా వయసులో నీకంటే నాలుగు నెలలు పెద్దది ఎందుకని మా వద్దని అడిగినా పోలీస్ కుటుంబంలో ఎందుకు సంబంధం అని మా అమ్మ నాన్న అడిగినా నేను వాళ్ళ మాట విన్నండి మారవు కదా మారను సరే ఏమండి ఏంటండి ఏంటి ఏంటండి లేదు నేను కొంచెం పెద్దగా ఊహించుకున్నాను పెద్దగా అంటే అలా కాసేపు బయటికి వెళ్ళి జాలీగా నర్సులకు పర్మిషన్ దొరకదు అది కాదని వచ్చాను తెలుసు కదా లీవ్ పెట్టొచ్చుగా ఏం చెప్పి అబద్ధం చెప్పి లేదు లవ్ చేస్తే అబద్ధం చెప్పొచ్చని మీరేగా ఇప్పుడే మాట్లాడు బ్యాలెన్స్ తక్కువగా ఉందండి 
ఇష్టమే ఓకే అట 